Good morning students, welcome everyone. Already we have JJ Thompson atomic model discuss. So JJ Thompson concept is atom of watermelon. And the watermelon seeds are electron, negatively charged particle. Then watermelon is the red part, fibrous part. That is positively charged particle, proton. So according to JJ Thompson, positive charge will be everywhere in the atom. Yeah, so, the positive charge is the same as the watermelon red part. Okay, wow. So, positive charge spread out throughout the atom. That is J.J. Thompson. That is the verify that Rutherford is the alpha rescattering experiment. Now, polonium is a radioactive element. Radiation is emitted. That element is lead chamber. Why is it lead chamber? The polonium is other radiation and the lead is absorbed. So, that is the lead chamber. So, there exist passage. So, that is the alpha particle. Alpha particle is helium ion. Helium ion. Helium atom is the electron. So, that is the last one. That is helium ion. That is the alpha particle. Now, the alpha particle is narrow beam. So, lead plate is the the lead plate on the extra radiation absorbed in narrow beam of the pyramid. So, the alpha particle is passed in thin gold foil sheet. This is thin gold foil sheet. This is thin gold foil sheet. This is atom. One one is the atom. A single layer of atom will be there. Okay, so, one wall imagine. So, on the wall is single layer of bricks. That is made up. Very thin. Okay, so that's why thin sheet is thin sheet, the atom is one atom. Maybe one or two atoms may be behind this atom. Okay, so, that's why it's a thin sheet. Gold is very thin sheet, so that's why it's a gold sheet. Okay, so now we pass this. So, J.J. Thompson is the proton everywhere. Positive charge everywhere, throughout the atom. Atom is full of positive charge. If I pass this, it's alpha particle. This is only positive particle. Okay, so now, this is positive. This is positive. So, what do I do? I pass all alpha particles bounce back. Why? Because the same charge will ripple each other. Okay, so, water is the red part of the proton. So, I pass all alpha rays bounce back. Back side will come. Hit side will come. Because the same charge will ripple each other. Okay, so, but, what is the actual thing? 99.99% of the alpha particle crossed or passed through this thin gold foil sheet. Okay, wow. so 99.99% of the alpha particle on the way cross on the same way. Very few alpha particle get deflected in different direction. This is the alpha particle on the deflection. Very, 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 very few alpha particle. Bounce back. Now, if I pass 10,000 alpha particles, among these 10,000 alpha particles, only one alpha particle bounce back. Remaining alpha particles are in the gold sheet class. So, Thompson said that the atom is full of positive charge. How can you pass that? Not possible. If we put a ball in the wall, the ball in the wall, Again, it will come to us. But, if you have a back side, there is a hole in the wall. That is the ball in the back side. So, what is the conclusion? Most part of the atom is empty. That is the same thing. Most particle cross through this thin gold foil sheet. Most part of the atom is empty. That is the conclusion. So, why do you see the radiation of the alpha particle that is deflected? So, you can see this is an atom. Now, this is a side. That is, this is a positive charge. So, this is an empty space. If you go to the empty space, it will go to the empty space. It will cross. So, this alpha particle is an empty space. It will cross. This ray is going to go near to the positive charge. Okay, so positive charge is going to go to the back, that's why it deflects. That's why it deflects near to the positive charge, that's why it deflects. 
பட் இதெல்லாம் நியர் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போல அதனால ஸ்ட்ரைட்டா பேக் சைட் போயிருது ஓகேவா சோ இது மாதிரி நான் மெனி ஆல்பா பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணா ஒன் அமாங் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஒன்லி ஒன் ஆல்பா பார்ட்டிகல் வில் கோ டுவார்ட்ஸ் திஸ் பாசிட்டிவ் பார்ட்டிகல் ஸோ ஒன்லி ஒன்னு தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு நேராக போகுது ஸோ அது மட்டும் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பவுன்ஸ் பேக் ஓகேவா அது மட்டும் தான் திரும்ப எகே அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் எனக்கு ரிட்டன் ஆகுது ஸோ ஒன்லி ஒன் பார்ட்டிகல் ஆமா டென் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இது இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைச்சது மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தாட் மீன்ஸ் எம்டி அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வராது அப்புறமே அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கி எவ்ரி வேர் நாட் தேர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து தாம்சம் சொன்ன மாதிரி த்ரோ த ஆட்டம் நாட் தேர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன் மிடில் ஆஃப் த ஆட்டம் ஓகேவா அது வந்து சென்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கு ஓகேவா இட் ஆக்குபை வெரி லெஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் அதுக்கு நேம் வந்து நியூக்ளியஸ் சொல்றாரு சோ அந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளதான் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அப்ப சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆட்டம் சைஸ கம்பேர் பண்ணும்போது டூ சுமால் அப்படின்னு சொல்றாரு சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து ஆட்டம் சைஸ கம்பேர் பண்ணும்போது டூ சுமால் நீங்க ஒரு ஆட்டம் சைஸ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் சைஸ்க்கு நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா அதுல மிடில் வச்சிருக்கிற அந்த ஃபுட்பால் சைஸ் தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அவ்வளோ சின்னது அந்த நியூக்ளியஸ் அங்கதான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்றாரு ஓகேவா சோ அதே போல இவர் வந்து அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தட் நியூக்ளியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் தராரு எப்படி அதோடைய ரேடியஸ் தராரு அப்படின்னா எந்த பேசிஸ்ல அதோடைய ரேடியஸ் தராருனா சோ டிஸ்டன்ஸ் டு க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அதாவது இங்க இருந்து வரக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகல் இதுக்கு இட் கோஸ் டுவார்ட்ஸ் த கோல்டு பிளேட் பட் ஆனா இது கோல்டு பிளேட் வரையும் இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் போகுமானா போகாது ஓகேவா இது ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரையும் போயிட்டு ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தே திரும்ப பேக் வரும் ஏன் அப்படின்னா இது இதோடைய அந்த சார்ஜ் வந்து இது ரிப்பல் பண்ணும் இதுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போகும்போது ரிப்பல் பண்ணுது அதனால ஸோ அது வந்து திரும்ப பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் ஓகேவா அப்போ இங்க இருந்து வரக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகளுக்கு சர்டன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அதே போல இந்த இதுல இருக்கிற ஆட்டம்க்கு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இருக்கும் இந்த பிளேஸ்ல க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இந்த பிளேஸ்ல கைனட்டிக் எனர்ஜியும் தென் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா சோ அதனாலதான் அதுக்கு அந்த ஆண்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் வர முடியல இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அதிகம் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகம் சோ இந்த பிளேஸ் வரையும் ரீச் பண்ணிட்டு திரும்ப எகைன் இட் கெட் பேக் ஓகேவா சோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா என்ன ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் இன்டு டூ இஸ் இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் நாட் இதுல ஆர் நாட்டுங்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் ஓகேவா சோ இசட்ங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் இங்கிறது சார்ஜ் தென் எப்சாங் நாட்டுங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டி இன் ஸ்பேஸ் ஓகேவா சோ இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் கண்டுபிடிக்கிறாரு சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அது வந்து நியூக்ளியஸ் உடைய ரேடியஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமேஜின் பண்றாரு ஓகேவா நான் இவ்வளவு தூரம் போட்டிருக்கேன் பட் இவ்வளவு தூரம் இல்ல இன்னும் க்ளோசஸ்ல போகும் க்ளோஸ்ல போகும் சோ அதுதான் நியூக்ளியஸ் அதோட ரேடியஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு சோ அதோட ரேடியஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் எது நியூக்ளியஸ் ரேடியஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர்னு சொல்றாரு புரிஞ்சுதா சோ இதோட ரேடியஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இத வச்சுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்ப ஆட்டம் உடைய சைஸ் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஆட்டம் ஆட்டம்க்கு ரேடியஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் நியூக்ளியஸ்க்கு டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து நியூக்ளியஸ் உடைய ரேடியஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிரேட்டர் நியூக்ளியஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டம் உடைய ரேடியஸ் வந்து டென் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேவா சோ அது 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 மட்டும் இல்லாம இதோட வால்யூமும் சொல்றாரு இதோட வால்யூம் அதாவது நியூக்ளியஸ் வால்யூம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டமோடைய வால்யூம் வந்து டென் பவர் பிப்டீன் டைம்ஸ் கிரேட்டர் சொல்றாரு இப்ப இதோட வால்யூம் நமக்கு வால்யூம் ஃப
ஆட்டமோட ரேடியஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்றாரு இப்போ நியூக்ளியஸ் ஆட்டம் சோ போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் என்னது நியூக்ளியஸ் டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் கியூப் கியூப் டிவைடட் பை போர் பை த்ரீ பை டென் பவர் மைனஸ் டென் கியூப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ இதுல ஏதாவது கேன்சல் பண்ணலாம் போர் பை த்ரீ போர் பை த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சு சோ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் ஹோல் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னா இது பவர்ல இருக்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ இஸ் வில் பி ஈக்வல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் டிவைடட் பை டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி கரெக்ட் சோ திஸ் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் நியூக்ளியஸ் வித் ஆட்டம் Okay, wow. so if it goes up, the 10 10 power power minus minus 30 30 30 30 30 30 30 plus 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 so so nucleus size will be equal to, be equal to 10 power minus 15. Plus 30. Okay, wow. Into atom 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 side okay, wow. side 10 15 15 நியூக்ளியஸ் சைஸ் விட ஆட்டம் சைஸ் டென் பவர் பிப்டீன் டைம்ஸ் கிரேட்டரா இருக்கும் டென் பவர் பிப்டீன் டைம்ஸ் கிரேட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேவா ஈவன் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு நியூக்ளியஸோட ரேடியஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் கேப்ஸ் ஏ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ இதில் ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் தட் ஆட்டம் அப்புறம் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த எனி நியூக்ளியஸ் அதோடைய ரேடியஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்குரிய ஃபார்முலாவையும் அவர் கொடுத்தார் ஸோ ரூதர் ஃபோர்ட் ஆட்டாமிக் மாடலுடைய கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ஹோலோனஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் எம்டி அதான் ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸோ நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் தான் ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் Then composition of the nucleus. Nucleus is a proton. How do you arrange the electron? The electron is revolved around the nucleus. How do you arrange the planet and the sun? That's why the electron is revolved around the nucleus. So, that's why the name is planetary model or solar model. So, this is the conclusion. Then, drawback. So, Rutherford atomic model is a defect. Not explained the ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆட்டம் ஆட்டம் வந்து எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஏன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா ஸோ அக்கார்டிங் டு கிளாசிக்கல் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஆப்போசிட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் சுற்றி சுற்றுதுன்னா ரிவால்வ் ஆகுதுன்னா இட் ஷுட் லூஸ் எனர்ஜி கண்டினியூஸ்லி இப்போ ப்ரோட்டான் இருக்கு இதை சுற்றி ஆப்போசிட் சார்ஜ் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கண்டினியூஸாக ரிவால்வ் ஆச்சுன்னா இட் ஷுட் லூஸ் எனர்ஜி ஸோ அது எனர்ஜி லாஸ் பண்ணும் ஃபைனலாக அது நியூக்ளியஸ்குள்ளே விழுந்துடும் அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டச் ஆயிரும் ஸோ ஆட்டம் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆட்டம் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னா மேட்டர் நாட் எக்ஸிஸ்ட் போர்டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ எனி மேட்டர் ஃபோன் நாட் எக்ஸிஸ்ட் டேபிள் நாட் எக்ஸிஸ்ட் சேர் நாட் எக்ஸிஸ்ட் பட் எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் எல்லாமே ஸ்டேபிள் அப்போ ஆட்டம் ஷுட் பி ஸ்டேபிள் எப்படி ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை தென் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அரவு அண்ட் தேர் எனர்ஜிஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ்னு சொல்லிட்டாரு அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு தென் அதோடைய எனர்ஜி எப்படி அதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை தென் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இவர் வந்து ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி சுற்றி வருதுன்னா இட் சுட் கண்டினியூஸ்லி லூஸ் த எனர்ஜி கண்டினியூஸ்லி லூஸ் த எனர்ஜி அப்போ கண்டினியூஸாக எனர்ஜி லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்கணும் ஓகேவா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்கணும் பட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்குது அதாவது ஸ்பெக்ட்ரம்ல கொஞ்சம் கேப் இருக்கு இது மாதிரி டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்குது ஸோ ஏன் இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்குது கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் தானே கொடுக்கணும் அதை இவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிற கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் போர் அட்டாமிக் மாடல் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வாட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது புரியும் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரமா இவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதெல்லாம் டிஃபெக்ட் ஆர் ட்ராபேக் ஆஃப் ரூதர் ஃபுட் அட்டாமிக் மாடல் ஓகேவா தே